வணக்கம் ஜே டிவி வியூவர்ஸ் நீ நம்ம கூட யாரு கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனா த மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டிஜியஸ் அவார்டு அப்படி ஒரு அவார்டை வாங்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே பெருமை சேர்த்த ஒரு தமிழன் பாடி பில்டர் பாஸ்கர் சார் நம்ம கூட இருக்காரு அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் முதல்ல எங்கள் டீம் சார்பாக நீங்கள் அர்ஜுன் அவார்டு வாங்குறதுக்கு விஷ்வஸ் சொல்லிடுங்க சார் ஸோ நம்ம இந்த அவார்டு பற்றி பேசுகிற முறையே அது நிறைய பேசியிருப்பாங்க நிறைய இன்டர்வியூவில் ஸோ அதை பற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோடய ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் இந்த பாடி பில்டிங் ஃபீல்டில் எப்படி வந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தா அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜிம்முக்கு போகும்போது வந்து நைன்டி செவனில் போனேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் போனேன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஜாயின் பண்ணேன் எல்லாரை போல் நானும் ஒரு யூ எல்லா இளைஞர்களுக்கும் மனசில் இருக்கிறதும் நம்மளும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஆம்ஸெல்லாம் பெருசாக வச்சுட்டு ஒரு டைட் டிஷர்ட் போட்டு ரோட்டில் போனால் எல்லோரும் நம்மளை பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் தான் நானும் ஜிம்முக்கு போனேன் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்ததுனால என்னோடய ஃபிசிக் நல்லா சீக்கிரமே க்ரோத் ஆகிடுச்சு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு இம்ப்ரூவ் கிடச்சிது அந்த நான் போய் ஜாயின் பண்ண ஜிம்மில் வந்து மாஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திரன்றவர் அவர் வந்து ஜூனியர் மிஸ்டர் இந்தியா அவர் அவரும் ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் வந்து எனக்கு நிறையா டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து என்னை நல்லா ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி அவர் பாடி பில்டிங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் உன்னோட ஃபிசிக்கு அப்படின்னு முதல்ல என்னை கூட்டு போய்ட்டு ஒரு ஜூனியர் ஸ்டேட் லெவலில் என்னை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண சொன்னார் நான் அந்த பாடி பில்டிங் அந்த ஸ்டே அந்த மீட்டில் நான் கலந்துக்கிட்டேன் கலந்துக்கிட்டு எனக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா போஸிங்கே எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பட் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால ஒரு ஒரு மாதிரி நிறைய இருந்தது நம்ம கலந்துக்கிறது ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப கூச்சமாக இருந்தது ஒரு மாதிரி பயமாக பயத்தோடு தான் போய் பண்ணேன் அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிஃப்த்து பிளேஸ் வந்தேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் ஸ்டேட்லேயே வந்து ஃபிஃப்த்து பிளேஸ் வந்தேன் எனக்கு முன்னால் நாலு பேர் இருக்கிறாங்களே அவங்கள நம்ம பீட் பண்ணோம் பீட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பின்னால் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆறாவது வந்தவர் ஏன்னா அப்போ வந்து சிக்ஸ்த் பிளேஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க பரவாயில்ல ஆறு வரைக்கும் நம்மளுக்கு பின்னாலே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எங்கள் மாஸ்டர் ராஜேந்திரன் வந்து எனக்கு நிறையா என்கரேஜ் பண்ணி அவர் ரயில்வேயில் இருந்ததுனால அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ நல்ல இந்த கேம் பண்ணனா உனக்கு நல்ல ஃபிசிக் இருக்குது நீ நல்லா பண்ணனா நீயும் வந்து உனக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீ நல்ல இந்த இதில் ஒரு உனக்கு நல்ல உன்னோட லைஃப் நல்லா செட்டில் ஆகிடும் நீ பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ஹோப் பண்ணார் அது மூலிமா போனது தான் இந்த ஃபீல்டு சார் இப்போ வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஸோ அர்ஜுனாவோட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து தான் வந்து இப்போ தராங்க அந்த பாடி பில்டிங் ஃபீல்டுக்கு ஸோ நீங்கள் எத்தனை பாடி பில்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்களாம் கிடைக்காத ஒரு அவார்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்றப்போ நீங்கள் ஃபீ எப்படி ஃபீல் பண்ணதோட உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களை ட்ரெயின் பண்ண மாஸ்டர்ஸு ஸோ அவங்களாம் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த அவார்டு வந்து நைன்டி நைனில் கேரளாவில் இருக்கிற போலி அவர் போலின்ற ஒரு இருக்கு தான் நைன்டி நைனில் கிடச்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாடி பில்டர்ஸு நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் வந்து உருவாகிருக்கிறாங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்பவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் ஏன்னா நானும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு இது வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்குன்றதை வந்து உண்மைக்கே ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் லெவலில் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன்லாம் பல முறை வந்தவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க நார்த் சைடில் வந்து நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு அங்கீகாரம் நமக்கு கிடச்சி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்ற போது எனக்கும் அதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கும் அதில் ஒரு பெருமை எங்களோட பாடி பில்டிங் அசோசியேஷனுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபது வருஷத்தில் அசோசியேஷன் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கை மாறி வந்திருக்குது அவங்களுக்குலாம் யாருக்கும் இந்த ரெகக்னன்ஸ் கிடைக்கல கவர்மெண்ட்லேருந்து இப்போ இருக்கிற இன் இந்தியன் பாடி பில்டர்ஸ் ஃபெடரேஷனுக்கு இந்த ரெகக்னன்ஸ் வந்து மத்திய அரசு கொடுத்துருக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற எங்களோட அசோசியேஷனில் இருக்கிற பிரசிடெண்ட்டு செக்ரட்டரி அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட அசோசியேஷனில் இருக்கிற மொத்த மொத்த நிர்வாகிகள் எல்லாருமே டீமே ஐசிஎஃப் அதாவது சாரி ஐபிஎஃப் ஃபேமிலியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப
ஸோ அதுக்கு அதெல்லாம் எடுத்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்குன்றது ஒரு இருக்குது கண்டிப்பாக அதை பா மக்கள் அப்படி பார்க்குறாங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஸ்டெராய்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னாவே அது வந்து குறுக்கொழியில் போகிற பாதை தான் அது ஷார்ட் ஷார்ட் ரூட் அது அது போன உடனே அடுத்த உடனே வந்து அது வந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க அது வந்து கரண்ட் அது ரெகுலராக ஒரு கேம் செய்ய முடியாது ஸ்டாண்டர்டாக இருந்து பண்ணவே முடியாது வந்த உடனே போயிடுற வழி தான் அது அதனால் அதை எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல வழி இல்லை அது அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பொதுமக்களுக்கும் என்னென்னா சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது பாடி பில்டிங்கை என்ன தான் அவங்க மெடிசன் போட்டு அவங்க பண்ணாலும் அவங்க அது எடுக்கிறவங்கள சொல்கிறேன் அவ ஹார்ட் ஒர்க்குன்றது ஒரு பின்னால் இருக்குது எவ்வளோதான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் ஜிம்மில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபுல் ஒர்க் அவுட் அந்த ஃபுல் பாடிக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது வந்து மக்கள் பார்க்குறது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் பாடி பில்டிங் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண ஃபஸ்ட் காம்படிஷன்லேருந்து லாஸ்ட் காம்படிஷன் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுங்கள் சார் அது நான் நைன்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு நைன்டி செவனில் ஜிம்மில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் நைன்டி நைனில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் ஜூனியர் ஸ்டேட்டு அதில் ஃபிஃப்த் ப்ளேஸ் பண்ணேன் அதில் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்துருந்து காட்டும்போது இடம் அஞ்சாவது வந்திருக்கா இது ஒரு பெரிய விஷயமான அந்த சர்டிஃபிகேட்டோடு பார்க்காம தூக்கி போட்டார் அன்றைக்கி நினச்சது இனிமேல் அப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு வந்தால் தான் நம்மளை வந்து திரும்பி பார்ப்பாங்க நம்ம பெத்த தகப்பனே வந்து நம்மளை ரெகைன்ஸ் பண்ணலையே நம்மளை வந்து திரும்பி பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பா திரும்பி பார்க்கணும்னா மற்றவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் ம வெறியில் வந்து பண்ண அந்த வருஷம் நைன்டி நைனில் சென்னை லெவலில் மாவட்ட லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் காம்படிஷனில் கோல்டு மெடல் அடித்தேன் அதே அதே அந்த காம்படிஷன்லேயே சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் வைப்பாங்க அதாவது எப்படின்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு ஃபஸ்ட்டு வர்றவங்க எல்லோரையும் நிற்க வச்சு அதில் ஒரு செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட்டு எடுப்பாங்க அவர் தான் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் அந்த சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியனும் நானே வந்தேன் அந்த வருஷத்துலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட்லேயே அதே போல் அதுக்கப்புறம் நடந்த ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் சவுத் ஏ சவுத் இந்தியா லெவல் காம்படிஷன் சவுத் ஏஷியா லெவல் நேஷ்னல் லெவல் ஜூனியர் நேஷ்னல் லெவல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் க போன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மிஸ்டர் ஏஷியாவிலையும் மிஸ்டர் வேர்ல்டுலேயும் எல்லாத்துலேயுமே கோல்டு மெடல் தான் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து அதிகம் என்னோடய மெடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே வந்து கோல்டு மெடல்ஸ் தான் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாருமே அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னால் இதோட கடைசி அச்சீவ்மெண்ட்டுன்றது அதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனோட உண்மையான கடைசி அச்சீவ்மெண்ட் வந்து அர்ஜுன் அவார்டு அது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது எந்த எல்லா கேமுக்குமே சொல்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது அதுலேயும் பாடி பில்டிங்கில் வந்து சான்சஸே இல்லாமல் இருந்தது அது எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்றது பெரிய விஷயம் அது வந்து எல்லோரும் மக்கள் பார்வைக்கும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சார் இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நெத்தினால இன்ஜுரிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம மற்ற ஸ்போர்ட்ஸோட பாடி பில்டிங்கில் எடுத்திங்கன்னா இன்ஜுரிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த பாடி பில்டிங்னு வராங்க இன்ஜுரியால் நிறைய பேர் இந்த ஃபீல்டு வேணான்னு சொல்லிட்டு பாதியில் விட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி இன்ஜுரிஸ் வந்தால் அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது இல்லை இன்ஜுரிஸ் வராமல் எப்படி தடுக்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதில் அதை முதல்ல கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரெயினர் நீங்கள் வந்து ஒரு பாடி பில்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஜென்ரல் பர்சன் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ட்ரெயினர்கிட்ட போயிட்டு ட்ரெயினர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நல்ல ட்ரெயினர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால்தான் அவங்க நீங்கள் ஏன்னா நமக்கு தெரியாமல் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணும்போது தான் இன்ஜுரிஸ் ஆகும் அந்த இன்ஜுரிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல ட்ரெயினர்கிட்ட போய் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் உங்களோட ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபுல் பாடி வார்ம்அப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வார்ம்அப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பாடி ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ஃபுல் பாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து மறுநாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட மசில் ரெடியாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் இன்ஜுரி ஆகாது அதனால் எப்போவுமே ஒரு ஜிம்மில் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்க கொடுத்து ஒர்க் அவுட் வெயிட் ட்ரைனிங்கை கற்றுக்கிறத விட வார்ம்அப்பையும் ஸ்ட்ரெச்சஸையும் நிறையா கற்றுக்கணும்
ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் சீக்கிரம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் நம்ம வந்து அலாட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜிம்முக்கு சும்மா நம்ம நார்மல் யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான் போகணுன்றீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டராக ஆகிறதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது யார் சார் அது இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் நைன்டி நைனில் ஜாயின் பண்ணி எங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு பாடி பில்டர்ஸ் நிறைய பேர் எல்லோரையும் பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரு வியப்பாக இருந்தது வியப்பாக இருந்தது இவங்கள மாதிரி நம்மளும் வரணும் ஏன்னா அது பாடி பில்டிங் பற்றி நமக்கு அது தெரியாதனால இவங்கள மாதிரி நம்ம வரணும் அப்படின்னு அவங்களையும் மீறி தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டேன் நம்ம தமிழ்நாடு பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப அந்த டைமில் இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா குமரானந்தன்றவர் அவரோட எனக்கு ரொம்ப ஃபைட் இருக்கும் எல்லா காம்படிஷன்லையும் அவர் தான் என்னை வின் பண்ணுவார் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு பாடி பில்டர் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிஸ்டர் அரசுன்றவர் ரொம்ப நல்ல பாடி பில்டர் அவரும் நல்லா பண்ணக்கூடியவர் எந்த இப்போவும் அவர் ஏஜ் ஃபிஃப்டி நைன் ஆகுது இந்த ஏஜ்னே அவர் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவங்களாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அவங்களாம் பார்த்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இவங்கள மாதிரி நம்மளும் வரணும் அப்படின்ற ஒரு இது இப்போ வந்து ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியும் எடுத்தால் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பாதிப்பு இருக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்னு அதையும் மீறி அவங்க எடுக்கிறாங்க சீக்கிரமாக போனோம் சீக்கிரமாக ஒரு இதே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வர அந்த பின்னால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன இருக்குன்னு அதாவது அவங்களோட உடம்பை பொறுத்து இருக்குது ஒருத்தங்களோட ஹெல்த்தை பொறுத்து இருக்குது அவங்களோட ஹெல்த் எப்படின்னா அவங்க உடம்புல வந்து இவ்வளவு டோசேஜ் தான் தாங்கும் நமக்கு ஒரு தலைவலி மாத்திரை போட்டால் வயிறு புண்ணாயிடுன்ற மாதிரி ஒரு சில மெடிசன்ஸ் அவங்க எடுத்து கண்டிப்பாக இவ்வளோ தான் தாங்கணும் அது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க அந்த சைடு எஃபெக்டை அவங்க ஏற்றுட்டு தான் ஆகணும் நாங்கள் எங்களோட அட்வைஸ் என்னென்னா தேவையான ப்ரோட்டீனும் உங்களோட நேச்சுரல் ஃபுட்லையும் நீங்கள் எவ்வளோ கோல நல்லா சாப்பிட்டு சரியான ப்ராக்டிஸும் சரியான ரெஸ்ட்டும் சரியான உணவு முறையுமே இருந்தாலே பாடி பில்டிங்கில் சாதிக்க முடியும் கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாமல் நீங்கள் ஸ்டெராய்டு இதெல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு அடுத்த காம்படிஷன் கண்டிப்பாக ரெடியாகவே முடியாது அது சான்ஸே இல்லை இது என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் நான் இவ்வளோ காலமும் கேமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி பெற்று இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டையும் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு என்னையே நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது ஒரு சாதாரண இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் குழந்த பிறந்த குழந்தைக்கே நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அது வந்து இப்போ நம்ம ஜிம்மில் போய் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துகிட்டு தான் அது சப்ளிமெண்ட்டாக தெரியுது இதே குழந்தைக்கு நம்ம வீட்டில் செரலாக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறாங்க அதுவும் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் ஆமாம் அந்தந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது நம்ம ஜிம்மில் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஜிம்மு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸில் வந்து பால் பவுடர் இந்த மாதிரி சில மிக்ஸிங் தான் இருக்குது ஒழுசு எல்லாமே நேச்சுரல் தான் அதில் எந்த ஸ்டெராய்டு இருக்காது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரோட்டீன் பவுடர் தான் அதனால் உங்களுக்கு எந்த நீங்கள் தைரியமாக நம்பி சாப்பிட்லாம் அதோட டேட் எக்ஸ்பைரி டேட்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து வாங்கி சாப்பிடுங்க அது சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க நியூட்ரிஷனிட்ட கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லது சார் இப்போ பொதுவாக ஒரு காம்படிஷன் பண்ணணும் ஒருத்தர் அப்படின்றப்போ ஒரு காம்படிஷன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்றத அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா எங்களோட வாழ்க்கையில் நான் வந்து என்னோடய நான் சம்பாரித்த காசை விட பாடி பில்டிங்காக செலவு பண்ண காசு தான் அதிகம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு பாடி பில்டர் வந்து ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோடய பாடி வெயிட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருப்பேன் செவன்ட்டி டூ அந்த வெயிட்டில் இருப்பேன் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச பட்சம் என்னோடய வெயிட் கேட்டகரிக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பல்சரி செலவு பண்ணி ஆகணும் ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்னா மந்த்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்குள்ளே கண்டிப்பாக செலவு பண்ணி ஆகணும் என்னோடய சம்பளம் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது சம் என்னோடய சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதம் ஐம்பதாயிரரூபா நான் வாங்கி அதை வாங்கி இதுக்கு தான் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் வீட்டில் விருதுகளாக தான் அடிக்க வச்சுருக்கேன்னு ஒழுசு சொத்து பற்றா சேர்த்து வச்சுதான் இல்லை கண்டிப்பாக பாடி பில்டிங்க்கு வந்து பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு பாடி பில்டர் ரெடி ஆகணுன்னா குறைஞ்சது ஒரு மாதத்துக்கு ஆவரேஜாக அதாவது ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கம்பல்சரி தேவை கம்பல்சரி தேவை ஓகே சார் சார் இது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது
அப்போ வந்து இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து நம்ம ஃபிட்னஸ் லைனில் அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு அவர் சொல்லி தான் நான் அருணாள் அவரை பார்க்க போயிருந்தேன் அன்றைக்கி அவர் கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்தினால அருணாள் சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டார் எதுவுமே அவர் மீட் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் தான் எடுக்க முடிஞ்சது சார் இப்போது இந்த அர்ஜுன் அவார்டு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க நம்ம தமிழ்நாடு பாடி பில்டர்ஸில் வேற ஒருத்தர் இந்த அவார்டு டிசர்வ் பண்ணலான்னா நீங்கள் யாரை சார் சொல்லுவீங்க இப்போ அதாவது இது இந்த அர்ஜுன் அவார்டுங்கிறது வந்து வேர்ல்டு லெவல்லையும் ஏஷியா லெவல்லையும் கோல்டு மெடல் பிரான்ஸ் மெடல் அதாவது சாரி கோல்டு அண்ட் சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதில் அதிகம் யார் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு சான்ஸு ஏன்னா அதில் தான் மார்க் அதாவது இது வந்து மார்க்கு ரேங்க் அந்த கேட்டகரியில் போவோம் அப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டு பாடிபிள் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜேந்திர மணி அவர் இருக்கிறாரு அவருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜெயபிரகாஷ் எங்கள் ஐசிஎஃபில் ஒர்க் பண்ணுறாப்புல கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த சான்சஸ் இருக்குது ஏன் சார் அது அவங்க அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் நான் இந்தியா லெவலில் சொல்ல தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து வேர்ல்டில் கோல்டு மெடல் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அவங்க கரண்ட்டாக பண்ணல லா லாஸ்ட் இயருக்கு முன்னால் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த இயரும் பண்ண போகிறாங்க அவங்க ஏன்னா இந்த இயர் அவங்க கடவுள் புனித்தில் அவங்களும் அவங்க கோல்டு அடித்து கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னொரு அர்ஜுன் அவார்டு வா வாங்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு அவங்களுக்கு இப்போயே வாழ்த்தம் சொல்லியிருந்தாங்க சார் இப்போ இந்த அவார்டு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இதன் மூலயமா இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக இந்த அவார்டு வாங்கினதுக்கு யாருக்காக நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது இந்த அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்குன்றது வந்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதை விட பெரிய விஷயம்னா பாடி பில்டிங் தமிழ்நாடு பாடி பில்டிங் அசோசியேஷனுக்கு வந்து ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுத்துருக்கு அதனால் இதுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கண் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் இந்த விருதை எனக்கு கொடுத்த மாண்புமிகு ஜனாதிபதி ஐயா அவர்களுக்கும் பிரதமர் ஐயா அவர்களுக்கும் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்திற்கும் மற்றும் இந்த விருதை எனக்கு வழங் வழங்க பரிந்துரை செய்த எங்களுடைய நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஐபிபிஎஃப் இந்தியன் பாடி பில்டர்ஸ் ஃபெடரேஷன் பிரசிடண்ட் பிரேம்சந்த் தேவராஜ் சார் அவர்களுக்கும் செக்ரட்டரி சார் சேத்தன் பதார் சார் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அமைச்சூர் பாடி பில்டிங் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி அண்ணன் அரசு அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய நான் ரயில்வேயில் பணிபுரிகிறேன் எங்களுடைய அதாவது ரயில்வே துறை ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் அதாவது அதை சார்ந்தவர்களுக்கும் மற்றும் என் ஃபேமிலியில் இருக்கிற என்னோடய மனைவி என்னுடைய அம்மா ஏன்னா அவங்க வந்து பக்கபலமாக எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் எனக்கு கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தவங்க அவங்க அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து வருகிறேன் சார் இங்கே இதே மாதிரி மேம்பெல்லாம் அவார்டு வாங்கி நம்ம இந்தியாவுக்காக தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெருமை ஒன்று சேர்க்கணும் சார் சார் நன்றி தேங்க்யூ சார்